We need your help here! We got us trying to save the boat! But Jack's worth to sink it! Oh my god! He succeeded to do that! Oh uh, my fellas! You're watching? There you go. Uh, I'm sorry. I got nervous. You know better! Do I? I would hope so! You know what? I've had enough. I'm bypassing your stupid filter. Good luck with that! Fuck you! Eat shit! Son of a bitch, this place fucking blows! And finally... <coughs> your mother! Oi! Você sabe que esse não é o meu nome! Então estamos num sonho. É o que você pensa? Uh, um, o que você quer? Que tal procurar a saída aqui? Oh. Uh, era uma piada. Uh. Uh.
digital infectado por un virus, el circo digital se ha convertido en un infierno para los usuarios, transformándolos en monstruos y dejándolos atrapados en la locura. Kaine, el maestro de ceremonias, una vez amable inteligencia artificial, ahora es el epicentro de esta pesadilla. Entre los habitantes del circo están Pomni, Kinger y Ragata, quienes luchan por encontrar una salida mientras enfrentan a personajes como Gangle, Hax y Soble, cada uno más perturbador que el anterior. Con la realidad distorsionada y la oscuridad acechando, sobrevivir en este circo retorcido es una tarea desafiante. Making a art for an amazing digital circus. First I used an old Gemak as a base. Then I gathered some inspiration, mostly clown dolls and marionettes and other things I like. This is my first draft, not too happy with it, but it's a good start. This is where I'm at now, it's much more detailed. I put more details and try to add more circus-like designs and give her more shape. Let me know what you think and give critiques. Or something. We got the Queen's Gambit over here. We got the high-rise invasion. We got Mr. Plankton and Mr. Cats. All in the same character. That's wild. And we got Animal Crossing X Coraline. Kind of weird stuff. And we got... Um, Huggy Wuggy. Honestly, yeah. And then we got Pomni Man. That's wild. Hey, we got the Chain Chomper over there. We got Real Estate Agent Smiling. Total scammer. And we got Purple Guy and Bonnie's Forbidden Child. And we got some clown here. And then we got Elegato. And we got the FBI with their eyes everywhere. Like, all this clown shit, bro. Yeah, this is pretty- Hey, 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 hey! There's nothing for you to cross over here, you s Tried to hold on, remembering every special moment. His incredible way of making me happy in this horrible digital world. The beautiful way we love together. Like nothing really mattered. Making all my pain go away every time I saw his beautiful smile. His smile. It was the last thing I saw. What is this? But then, is this water? Bubble appeared. Oh, where is Bob? Oh, God! Bubble run towards me, and the using cane stuff transported me to a much safer place, freeing me. But I... Ow, Bob, me! Please wake up! Uh, 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 you saved me, so Bubble. And that's why you're the only one who betrayed here. That's it. You oh, planned it all! But I... What? No, no, no! This is a misunderstanding! Why well, well, can't I just have my wedding in peace? What are you? Oh, calm down! This is affecting! We're, We're gonna, gonna die! die. <laughs> I feel much more it's stronger! It's a monster! No! No! <laughs> She's too strong! No, Pobney! We are gonna die! It really hurts! She's coming! Alright! Time to finish calm this! Down. You will hurt her! Ah. Damn. Damn it! Curses! She is powerful, but Pony! I, I really missed you! I missed you! Please, too. we're here together! What are you doing? I'm so pissed off! That's oh. not enough! Take this! 
bring it on. What? Is that my cane? Nah, I got mine over. Oh my my! Loser! Haha, -ha, so funny, Bubble! <laughs> Worth it! Um, Jax, I love you so you much! So much. How cute is it? Now, just look at it. it! And this is mine, by the way! I want the Romans too! You got it, Zilly! That's true! <laughs> oh, running away from me! Doing this? Help! I gotta lose him! What? No! Where do you think you're going? Nobody can escape the true power of the Firehead Gang! What is he talking about? Yeah. Damn it! Yeah. That was close! Yeah. He's mine! Who, oh, please? Can somebody care for me? Please, I'm out! I know you are hey, here! Hey, you! What do you want? Leave Omni alone now! Oh, no, so you are gonna stop me! Alright then! Try to stop I me! Said. Oh, jeez! <laughs> what? She was there! She took advantage of the situation to flee! Oh my god, amazing! Can I touch you? <laughs> That's a no. Pony? We are in danger! Get us throwing fireballs! Killing everyone! Fireballs? Wait a minute! That's it! Oh, that's what those stones are for! Stones? Whoa! Just look at that! They are made to give elemental powers! We like this one! What? Guys, I'm finally here! Hi! Here? I, I thought, thought it was, was Kane! Kane. I'm not that ugly! Ah! But her style oh god! god. He's here! He's this new power's fun! <laughs> Die! Yeah, yeah. No! Won't be that easy!
Wuggy Poppy Playtime?
Spotify And we're so sorry if we give you all a little fright We're not so scary if you see us in the daylight You'll be so happy just as long as you survive the night Where you go? Oh, bunny. Oh, bunny. Oh, yeah. All right. Doesn't that look delicious? Oh, what's the matter? Stop chewing so fucking loud, bro. Leave that little guy alone. The fuck is you gonna do if I don't? Pirate Claws, Foxy, the girl wearing all yellow, it's Chica, and the boy with the top hat is Freddy. As for the last kid, though, well, the obvious thought was that he was gonna become the mysterious Golden Freddy. I think that's what I and everyone else assumed when we saw that first trailer. But now, I'm not so sure. The fact that this fifth child in the shot doesn't have a characteristic explicitly linking him to an animatronic has to be intentional, and I believe that it was the filmmakers keeping things ambiguous so he wouldn't guess their twist. I suspect that the fifth kid here isn't Golden Freddy. Instead, I think it might be the couple. If you have anxiety, throw it out the window. Self-hatred, out the window. That thing that reminds you of your ex and heartbreak, out the window. That demon that eats your socks, that doesn't even like socks, but eats them to piss you off, out the window. That one baby in the airplane that's making everyone angry, out the window. Oh no! Don't worry, I caught the baby, everything's fine. 
lamp, so maybe not everything out the window. Huggy Wuggy Kishimishi, Skishi. Huggy Wuggy Papi. Huggy Wuggy Tukubegi. Kishimishi Tukubegi. Huggy Mishi Kishiwagi. Huggy Wuggy da. Aninde Kishimishinde? Spider Huggy Wuggy. Spider Kishimishi? Spider Kishimishi? Spider Huggy Wuggy? Saro Anajua. Huggy Wuggy Bini Kabang. Ane Kishimishi Tongjan Chikap. Ane Huggy Wuggy Yelse Kori. The first animatronic to jump scare me gets minus 5% power. Hello. Jump scare warning. <laughs> Balloon boy. In the new Project Playtime game, you can play as Huggy Wuggy. Go to them. Your prey threes. Catch them. Follow their prints. Good. Send them down the hole. Feed them to the toys below. Do the thing. They cannot escape alone.
one of the animatronics in Five Nights at Freddy was actually haunted by a ghost. When it came to creating the popular costumes for the movie, the director wanted the animatronics to look exactly like the ones from the game, which meant not only making them look as creepy as possible, but also making them feel as if they were alive by moving every part of their bodies using a remote. But this is where things start getting really weird. According to people who worked on the set of the movie, weird and creepy stuff would always be happening. And during one of the final days of filming, one of the animatronics turned its head towards the director and literally started blinking at her. Now, this may not sound that creepy at first, but what makes the story even more weird is that no one was controlling the animatronics when this happened, and all of the equipment was actually turned off in an entirely different room than the one they were in. Lý do vì sao chiếc camera số 6 trong Final Fantasy không hoạt động? Nếu ai đã biết đến series game Final Fantasy thì cũng phần nào biết được cách thức và lối chơi của tựa game diễn ra như thế nào. Bạn sẽ vào vai một bảo vệ trực đêm và giám sát các camera để theo dõi nhất cử nhất động của những con animatronic bị ám. Tuy nhiên, trong phần đầu tiên của series game, trong suốt quá trình chơi có một chiếc camera không bao giờ hoạt động, đó là camera số 6. Bạn vẫn có thể tương tác được với chiếc camera này, tuy nhiên bạn sẽ không nhìn thấy được điều gì diễn ra đằng sau nó. Nhiều người nói rằng đó là do Chica đang cố che giấu cảnh cô ta đang ăn pizza. Người thì nói rằng chiếc camera đó che giấu William Upton trong bộ đồ Spring Trap. Nhưng sau khi mình tìm hiểu thì biết được rằng Scott Cotton, nhà sáng lập của chỗ trò chơi Final Fantasy đã giải thích rằng anh ta cố tình che giấu chiếc camera đó đi để có thể cho người chơi thỏa sức sáng tạo xem điều gì xảy ra đằng sau nó. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ có điều gì ẩn chứa đằng sau chiếc camera số 6 đó? Sabías que a pesar de que Puppet estuvo en el incendio de FNAF3, este logró sobrevivir y Henry quería capturarlo ya que en Puppet se encontraba el alma de su difunta hija Charlotte, él conocía eso y tomando la precaución de que tal vez su hija podría no llegar a recordarlo, Henry construyó al animatrónico Lefty, el cual tenía como objetivo capturar a Puppet, casualmente Lefty logra su objetivo. Luego Henry abre un falso Freddy Fazbear Pizza y encuentra a un voluntario que administre el local y reúne a los animatrónicos poseídos restantes, para al final desactivar la ventilación y provocar un incendio que acabe con los animatrónicos, teniendo así la esperanza y el deseo de liberar el alma de Puppet y las de los demás niños que Puppet ayudó anteriormente, para que así puedan encontrar la paz. se desenrola em uma fábrica de brinquedos abandonada. O jogador assume o papel de um investigador encarregado de descobrir o mistério por trás do desaparecimento de crianças. Ao explorar a fábrica, depara-se com uma marionete gigante chamada Pop, que se tornou uma ameaça assustadora. Através de documentos e gravações, revela-se a história do criador da fábrica e sua tentativa de criar uma amiga para crianças, mas que resultou em Pop. Uma criatura amedrontadora. Enquanto resolve quebra-cabeças, o jogador desvenda a verdade sobre os eventos perturbadores e o envolvimento da fábrica. A narrativa traz reviravoltas, incluindo o destino das crianças desaparecidas. No clímax, o jogador enfrenta Pop, usando astúcia para sobreviver. Ao final, o jogador experimenta a adrenalina de escapar de Pop e descobre a verdade sinistra por trás da fábrica de brinquedos. Que é Pop Playtime? El juego nos cuenta la historia de un ex empleado de una fábrica que vuelve años más tarde luego de que todos los empleados en ella desaparecieran. Y es que el ex empleado recibió una cinta con una carta donde dice que todos los empleados siguen ahí y que debemos encontrar la flor. Luego de ver la cinta donde se nos muestra a Poppy, la muñeca que aparentemente puede hablar con niños, y al final a la ocasión de la flor roja, el ex empleado se dirige inmediatamente. En la fábrica encontramos cintas de lo que ocurrió allá adentro, como que los empleados sufrían de estrés por el ambiente laboral de la fábrica, que una empleada llamada Stella le gustaba pasar mucho tiempo con juguetes y que no le gustaría envejecer. 
o incluso que hacían experimentos con juguetes, el cual uno de ellos dio vida a Huggy Boogie y que fue un experimento fallido. Casi al final del capítulo y cuando nos encontramos la flor y entramos, vemos a una muñeca adentro que parece ser Poppy, quien tiene misteriosamente la voz muy parecida a la de Stella, sorprendida de que su caso fue abierto nuevamente, dando a entender que estuvo por un largo tiempo esperando ahí dentro. Snap? Who are you? Listen, there's a crazy monster on the loose. We all gotta get out of here before. Before what? Ah! Hope you had a nice little nap. Who are you? Why did you trap me here? Tisk, tisk, tisk. You may not recognize me, but I've been here for a long, long time. I am a toy like you and Poppy. creepiest thing in Poppy Playtime Chapter 3. Oh hell no. Why was she walking around like that? Ooh. Okay. Okay, listen, 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 listen. Oh my god, she only moves when the lights are off? I did not expect this in the new chapter, man. Hi, Catnap. How did you sleep? Uh, hello. Not very much. I had a strange dream. And what did you see in your dream? You were there without legs. Oh, what a horror! You know, when I have nightmares, I always drink milk. Would you like to try it? I just have a little left. Um, okay. Uh... <sighs> Is this chocolate milk? Yes. I love chocolate milk. And you? 
You know I'm allergic to chocolate. I'm sorry, Katna. I completely forgot that you are allergic to chocolate. Ah ha ha. There just isn't a large selection of milk in the store. But our store has been closed for a week now because Kissy Missy has disappeared. Where did you get this chocolate milk? Um, in a trash container near the store? <sighs> Incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia, descendiendo a la oscuridad y al polvo, descubriendo que todo lo que te espera son horrores incomprensibles, cada uno hambriento de tu regreso, ansioso de poder encontrarte. Quizás te sonría desde una sombra, con la boca llena de dientes, carne y plástico. Observando y esperando pacientemente su turno para recibir una cálida bienvenida. O tal vez no te darán el tiempo para descubrir tu lugar en el mundo que dejaste. Un mundo que ahora es suyo. Bienvenido a casa. Missy seems upset today, but don't worry. I'm sure you two will make up, especially since it's her birthday tomorrow and you can make it right. Yeah, yeah, I understand, but if you get her a good gift, everything will be fine, you know? Just don't give her chocolate milk, because Catnip will be at the birthday party too. Did you say my name? Oh, uh, oops, Catnap? Didn't expect to see you. <laughs> How are you feeling? Nah, good. Good to hear. <laughs> you know, I kinda lost it that time and shouldn't have eaten your legs. Hope you're okay? Oh, it's okay, Catnap. The new metal legs from the ballerina suit me fine. Oh, God. Sorry about that. Let's forget about it. Wanna go to the school cafeteria and grab a snack? Let's go! They're giving out fresh chocolate pie right now there. Mm. You know I hate everything with chocolate! Catnap, I'm sorry. I didn't know you don't eat chocolate pies either. I thought it was just chocolate milk. For this, I must to kill you! Catnap, wait! I've got an idea! They also have lemon pies at the cafeteria! Really? Momentos que meu coração quase parou jogando Pop Playtime capítulo 3. Pra quem ainda não tá sabendo, saiu ontem esse capítulo novo para Pop Playtime. E junto com ele também veio coisas novas, como personagens novos, história nova e o um mapa novo. E cara, o que eu mais tô gostando desse capítulo é que tá dublado em português. E não tem preço jogar um jogo bom de terror dublado, véi. Bom, mas voltando ao tema inicial do vídeo, meu coração quase parou quando o Catnap apareceu atrás de mim me encarando na casa. Mano, tipo, foi um gelo tão enorme que eu atendi o telefone telefone que tava ali no quarto tocando e a pessoa me falou pra correr, daí eu olho pra trás e o bicho tá lá me encarando e ele desaparece. Outro momento aqui que eu não podia deixar de citar é quando o Hug Wug sai todo bizarro de uma TV. E cara, o design dele tá muito diferente do primeiro jogo e ele tá dando muito mais medo. Mas real é só uma aparição rápida dele ali que ele te persegue no corredor da casa e te dá um jump scare e acaba por ali mesmo. E bom, como esse jogo tá muito grande, eu ainda não consegui zerar ele em apenas uma live, então eu vou estar tá fazendo outra live aqui com vocês no TikTok lá no YouTube, que é o mesmo nome do TikTok. TikTok. E no fim é isso, eu te espero na minha live, o meu nome é Aisha Zero Jogos de Terror. 
segundo filme de FNAF já aconteceu e quase ninguém percebeu. O Scott Calton já fez o primeiro filme de FNAF pensando nos próximos filmes, e ele deixou vários detalhes no filme que confirmam isso. Mas um detalhe que quase ninguém percebeu prova que o próximo filme de FNAF já aconteceu, e o próximo filme de FNAF vai ser no passado. É um detalhe que está nos animatrônicos da Chica e do Bonnie, e que quando aparecem dá para ver um detalhe bem escondido neles. Na Chica, se você reparar bem, dá para ver uma espécie de costura bem no lado da boca, e o melhor disso é que sem a costura a Chica fica igual a do FNAF 2. E o Bonnie é a mesma coisa, só que essa costura fica em volta da cara, que se tirar essa parte, ele fica igual ao do FNAF 2. E no fim do FNAF 2, aparece uma mensagem indicando que eles iriam reabrir em um lugar menor, que pode ser a pizzaria do FNAF 1. Então é bem provável que o próximo filme de FNAF seja igual ao do segundo jogo, com os animatrônicos do primeiro filme quebrados. E isso faz sentido se pegarmos a cronologia do jogo, o que prova que o segundo filme vai se passar sim no passado. Mas e aí? Você acha que o próximo filme de FNAF vai realmente ser no passado ou é viagem minha? E se você quiser ver mais curiosidades sobre o filme de FNAF, siga a gente aí. É? Lemos de Poppy Playtime capítulo 3. Vaya que me sorprendió bastante como todo funciona correctamente en este episodio. ¿Qué quiere decir? Pues que realmente logra lo que este se propone. Generar ese ambiente de terror y suspenso desde que empieza el juego. Los puzzles. La música que te da ese toque que te eriza la piel. Cómo se va volviendo más oscura la trama. Ese gore. Todo el lore nuevo que se nos presenta. El doblaje que ahora hace que todos podamos estar en la experiencia completa. Y sobre todo el protagonista de este episodio. Kadmap es un personaje que desde el inicio se ve como lo que es. Un ser imponente y temido. Esa sensación de sentir que en cualquier momento va a salir a atacar es sumamente inquietante. Todo funciona de maravilla. Hay que reconocer el gran trabajo que hicieron ya que no había experimentado algo así desde el capítulo 4 de Bendy and Berin Machine. Simplemente es un juegazo. Los gráficos. La historia. Todo funciona bien. Tremenda obra maestra la que nos presentó Mon Games. Esta vez se volaron la barda. Dejándonos con la boca abierta y un final que nos deja con intriga. Por eso digo que...
O cholera! Czy to Freddy Fazbear? Jangan pernah dengar lagu serial song dari FNAF Usut punya usut dikisahkan ada seorang cewek yang dia ini ngefans banget sama FNAF Dia ngoleksi seluruh pernak-perniknya FNAF Dan dia udah pernah memainkan semua game-game FNAF Nah ketika itu si mbak-mbaknya ini mendengar sebuah desas-desus tentang serial FNAF Yang bertemakan Freddy Fazbear Dia minta ke orang tuanya untuk membelikan serialnya itu Papa, katanya ada serial FNAF Freddy Fazbear Aku mau dibeliin dong. Uh, 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 uh. 
jagonya udah keluru berarti tandanya apa? pagi betul pagi hari telah tiba mbaknya bangun tidur dan dia kelaparan terus habis itu menuju ke dapur dan di mejanya itu dia melihat ada serial FNAF yang dia minta ke orang tuanya kemarin bergambarkan Freddy FNAF dan teman-temannya padahal masih pagi buta at 3 am jam 3 pagi gak ya karena saking seneng dan lapernya dia pun langsung menyandak serialnya itu sembari dia menuangkan serialnya itu tiba-tiba ada suara musik yang memutar gak lain gak bukan adalah lagu serial song dan si mbaknya ini merasa dia pernah mendengar lagunya itu sebelumnya pas main game FNAF lagu apa nih? kok kayak lagu Freddy ya? Dari game yang aku pernah mainkan Dung da dung dang dung Dis Dung da dung dang dung Dis Enak juga nih aku Bandit kau Entah dari mana asalnya Yang penting bikin aku goyang Suaranya itu misterius guys Entah berasal dari mana Dan kayaknya lagunya itu berasal dari kotak serial FNAF nya itu Auto diperiksa sama si mbaknya Set tapi ternyata kosong melompong nggak ada apa-apa dipikirnya di situ ada rekaman yang memutar lagunya itu mungkin kayak semacam hadiah gitu ya dan abis itu pun dia lanjut nuangin serialnya tiba-tiba again ada yang aneh lagi serialnya itu yang dia tuangkan berubah jadi Freddy kecil-kecil gitu guys yang mukanya tuh creepy dan nggak lama-lama setelah itu pun terdengar suara ketukan pintu dan ada suara animatronik klok 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 Kluk contoh karena penasaran diceklah sama si mbaknya dibuka pintu rumahnya guys ternyata nggak ada siapa-siapa karena dia takut langsung ditutup pintunya dikunci tapi suaranya itu semakin menjadi-jadi dan dia memutuskan untuk ngebuang semua koleksi-koleksi FNAF-nya dan ternyata setelah diselidiki serialnya itu nggak ada nggak ada yang bikin nggak ada yang memproduksi Can't stop Monty. Freddy Freddy please Freddy Freddy now now Freddy now now Freddy Freddy! Freddy! Freddy need história de Five Nights at Freddy's. Se você quer ver o filme e não entende nada porque a história é meio confusa, agora você vai entender.
Tudo vai começar na década de 1970, quando dois amigos, William Afton e Henry Emily, decidem fazer uma parceria. Eles abrem um negócio em um restaurante chamado Fred Bear's Family Diner. Nesse restaurante infantil, eles criaram dois personagens para entreter as crianças, o Fred Bear e o Spring Bonnie. Um rápido contexto é que Spring vem de Spring Locks. Spring Locks era um tipo de fantasia animatrônico em que um funcionário podia entrar e usar a fantasia para entreter e brincar com as crianças e depois quando ele saísse da fantasia, ela podia continuar sendo uma atração, tipo um robô ou animatrônico. Então eles colocaram esses personagens no restaurante infantil e tudo lindo, tudo bonito, até chegar a década de 80. Agora você precisa prestar atenção em duas coisas. O Henry tinha uma filha chamada Charlie Emily. E o William Afton nós vamos focar em dois filhos dele. O Michael Afton e a criança Chorona. Depois ele vai ter uma outra filha chamada Elizabeth, mas ela vai ter mais destaque só mais tarde, até porque nessa época ela acabou de nascer. Então o Henry decide construir um animatrônico pra cuidar da própria filha, pra ficar de olho nela enquanto ele tava ocupado no trabalho. Os dois tinham um ótimo relacionamento de pai e filha. Já o William Afton não tinha um bom relacionamento com os filhos dele. E é aí que o Afton desenvolve uma inveja pelo amigo. E também por ele desenvolver melhor os animatrônicos, o que fez o restaurante crescer e se tornar popular. E é no ano de 1983 que o Afton mata a filha do Henry. <risos> Quando ela fica presa sem querer do lado de fora do restaurante. A Puppet, que era o animatrônico que protegia a Charlie, tenta, mas não consegue chegar a tempo de salvar ela. Ela acaba estragando por causa da chuva perto da criança. E então, a alma da Charlie possui o animatrônico da Puppet. E é a primeira vez que isso acontece. E no mesmo ano de 1983, mesmo com a tragédia, William e Henry criam a Fazbear Entertainment. E a Freddy's Fazbear Pizza. E com ela, todos os animatrônicos que a gente conhece. Freddy, Bonnie, Chica e Foxy.
button. Let me be the most powerful. Of course, the power of the Golden Infinity Club. However, in order to make your power limitless, you need to collect five.
You're a Batman's angel. Come to save us. Nothing left to save. Not here. Herb catnaps home, angel. They are home. A million pairs of eyes are on you now. Watching. Waiting. Hungry. They want nothing more than to crawl beneath your skin and eat away at you bit by little bit. Fill what feels empty inside themselves. That thing. Catnap. The prototype is his god, and this is what he does to heretics. These little toys follow Catnap to avoid that very fate. And in return, they are fed. <clears throat> we try to fight it. The prototype's control. I am the last of the smiling critters. Listen to me. You need to get out of this place. You need to live. You and Poppy could fix this. End this madness. The torment. Oh no. Oh no. Leave me. Please. Just go. Run. Away. I don't know what to mine or mine this anyway. In this Minecraft day, so beautiful and further down. What's that I found? Mine diamonds. Mine diamonds. Oh my. Mine. With my Minecraft pickaxe and shovels, hopefully they stay in my Minecraft chests. So I'm gonna make a lock on it. Mine diamond. 